la voiture est là. Cette scène peut paraître anodine, mais il n'y a pas si longtemps, une femme au volant pouvait être emprisonnée. Aujourd'hui, Aya, une étudiante en droit de 21 ans, passe son permis de conduire. Je m'appelle Lulu. C'est moi qui vais te faire passer ton examen. Dans ce pays régi par la stricte séparation des sexes, allez, on y va. Seule une femme est autorisée à lui faire passer l'examen. Au rond-point, tu entres et tu continues tout droit. Tout l'apprentissage a eu lieu entre femmes. Cours de code comme cours de conduite. Tu es stressée euh, euh, Oui, un peu. Ne t'inquiète pas, ressaisis-toi, c'est ta voiture. Ne pense pas à l'examen, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Choisis n'importe quelle place et tu te gares. Après 15 minutes d'examen, c'est l'heure du verdict. Alors, ça va Dieu merci. Bon, Aya, tu maîtrises bien le véhicule, mais je voudrais que ce soit encore mieux. Quand tu t'engages sur un rond-point, tu ne peux pas changer de voie en plein milieu. OK Je l'ai eu Oui, merci. Admise. Pour Aya, plus qu'un permis de conduire, c'est un premier pas vers l'indépendance. Je suis tellement heureuse. Je peux enfin conduire. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Bon, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux par toi-même, si Dieu le veut. Quand je vois ces femmes heureuses, je remercie Dieu. Elles ont attendu tant d'années. C'est un événement unique ici en Arabie Saoudite, mais je serai encore plus heureuse de les croiser sur la route. L'Arabie Saoudite était le dernier pays au monde à interdire la conduite aux femmes. C'est le prince Mohamed Ben Salman, nouvel homme fort de cette monarchie absolue parmi les plus fermées au monde, qui a levé l'interdiction en septembre 2017 par décret royal. Ça, c'est 10 km h Cette mesure est-elle une promesse de liberté ou de la poudre aux yeux dans un pays où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes Si vous croisez un chameau, ne l'éblouissez pas avec vos phares. Laissez-le passer et surtout pas de klaxon. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer dans la première auto-école pour femmes du pays. Un tournage sous haute surveillance. Vous devez arrêter de filmer maintenant « Avant de poser chaque question, vous devez venir me voir. » À Riyad, la capitale de ce royaume de 33 millions d'habitants, nous avons pu rencontrer des Saoudiennes, habituées aux discours pour le moins misogynes, qui tournent en boucle sur les chaînes de télévision. « Comment une femme peut-elle avoir un permis de conduire alors qu'elle n'a qu'un demi-cerveau Et quand elle va faire du shopping Elle utilise déjà la moitié de ce demi-cerveau. Qu'est-ce qui lui reste alors Que reste-t-il » Un quart de cerveau Même le grand moufti, le leader religieux du pays défenseur d'un islam rigoriste, est intervenu dans le débat. Si on laisse conduire les femmes, ça ouvrira les portes du mal. Enquête sur une nouvelle liberté très encadrée entre progrès et mirage. La première auto-école pour femmes a été ouverte dans un lieu uniquement accessible aux femmes, la faculté Princesse Nora. Comme partout dans le pays, l'éducation y est non mixte. Tous les matins, devant l'auto-école, c'est le balai des voitures. Les femmes sont tributaires des hommes pour se déplacer. Il y a celles qui arrivent en taxi, celles qui se font déposer par le chauffeur privé de la famille et celles conduites par leur tuteur masculin, père, frère ou mari. Sans leur accord, elles n'ont pas le droit de voyager ni de se marier.
À l'intérieur, la salle des inscriptions ne désemplit pas. Des 68, guichet 1. Sous le regard des souverains du royaume, rares hommes tolérés dans le bâtiment, des femmes venues chercher leur liberté. Interdit pour nous de les filmer de face, même avec le niqab. Seuls deux ont accepté d'apparaître sans floutage. Quelle est la date la plus proche Samedi. D'accord. À quelle heure En théorie, elles n'ont pas besoin de l'autorisation de leur tuteur pour s'inscrire. En pratique, peu au s'en passer. Avant de monter en voiture, passage obligatoire par un simulateur. OK. Allez, démarre la voiture. Une séance pour se familiariser avec le volant. Regarde autour de toi et tu peux repartir. Mais pas seulement. Continue comme ça, c'est très bien. Pour Selma, la monitrice, l'objectif est avant tout de redonner de l'estime de soi à des femmes habituées à vivre dans l'ombre des hommes. Bravo, tu as eu 90 sur 100. C'est très bien, mais quand ton pneu a crevé, tu aurais pu mieux maîtriser le véhicule. Mais c'est bien, bravo. Égyptienne, résidente du royaume depuis 7 ans, Selma a la parole plus libre que ses consœurs saoudiennes. Elles ont perdu confiance car elles sont persuadées qu'elles sont incapables de se débrouiller toutes seules. Elles pensent toujours avoir besoin d'un homme pour se déplacer. Elles pourront enfin prouver aux autres et à elles-mêmes qu'elles peuvent tout faire toutes seules, sans avoir besoin de personne. L'auto-école a recruté une armée de 400 monitrices qu'il a fallu former. Les seuls instructeurs du royaume étant des hommes, l'école a dû faire venir dans l'urgence des formatrices de l'étranger, américaines, italiennes, britanniques. Un appel à l'aide un peu gênant pour le royaume. Ceci explique peut-être l'interdiction qui nous est faite de les filmer et même de les rencontrer. Comment ça va les filles Ça a été les cours Diplômée en informatique, Hella, 28 ans, a fini sa formation de monitrice il y a quelques semaines. Franchement, je trouve que les filles se débrouillent très bien. Moi, deux élèves m'ont dit qu'elles avaient appris la conduite en regardant des vidéos sur YouTube. Hella a appris les rudiments de la conduite en cachette avec son père, militaire, alors qu'elle était encore adolescente. « Je suis l'aînée de la fratrie et mon père me disait « Tu dois être responsable. Si un jour tu as le droit de conduire, tu pourras te débrouiller toute seule. »« Je n'oublierai pas ce qu'il a fait pour moi. Regardez où j'en suis aujourd'hui. J'aide les femmes de mon pays et c'est grâce à lui. » Hella n'a pas le droit de révéler son salaire, mais affirme gagner davantage que le revenu moyen. Dans cette pétromonarchie où règne des fortunes colossales, il est de 1 500 euros. Toutes les deux heures, une nouvelle élève. Aujourd'hui, Hella accueille Menel, 25 ans. Je suis ta monitrice, je m'appelle Ella. Comment tu vas Ça va, merci. Monte par là. La jeune dentiste effectue sa toute première heure de conduite. Comment vous vous sentez Je suis impatiente et j'ai très peur. Femmes et hommes n'apprennent pas en ville, mais sur un circuit géant, ouvert 6 jours sur 7, de 7h à minuit. Attention, il y a une voiture. Allez, tu la suis et tu accélères. Accélère L'élève espère une fois son permis en poche, arriver enfin à l'heure à son cabinet dentaire. On a un seul chauffeur pour toute la famille et c'est très dur de s'organiser. Moi, je vais au boulot, ma mère aussi, mes petits frères à l'école. C'est difficile d'arriver au travail à l'heure. J'arrive soit en retard, soit avec deux heures d'avance. Pour finir, quelques rudiments de mécanique. Je l'accroche ici pour la première fois. Manel découvre ce qui se cache sous le capot. La première chose qu'on vérifie sur l'huile moteur, c'est la couleur. Si c'est marron ou noir, il faut le changer. Vous allez tout retenir Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. 
Pour son forfait incluant 20 heures de conduite, Manel a déboursé 630 euros, environ 4 fois plus que le tarif appliqué aux hommes. Aucune justification officielle pour expliquer cet écart. 15 heures, fin de service pour Ella. Si les femmes veulent conduire, c'est aussi pour vivre ce genre de moment a priori banal, partir en goguette entre copines. Tu veux aller où T'as envie de quoi Quel restaurant Un moyen pour Ella et sa collègue d'échapper pour un temps au carcan familial. Maintenant, quand je veux aller au restaurant avec ma copine, j'ai plus besoin de demander à quelqu'un de nous accompagner. Je prends la voiture et j'y vais. Je sens la liberté. Une liberté qui trouve vite ses limites. Quand elles vont au restaurant, Hella et Amel entrent toujours par la même porte. Celle réservée aux femmes seules et aux familles. À côté, une autre entrée qui leur est interdite, celle des hommes. Par ici. Merci. Habituellement, dans cet espace réservé aux femmes, la collègue de Hella enlève son niqab. Ah, celui-là. Jus de citron menthe. Mais face à notre caméra, elle le gardera tout au long du déjeuner. En fait, je vais prendre le smoothie. Ce moment entre amis ne va pas durer très longtemps. Allô Au bout du fil, le mari d'Amal, son tuteur légal. Oui, je suis avec une collègue. C'est elle qui conduit. Oui. C'est elle qui m'a amené et qui va me raccompagner. Qu'est-ce qu'il t'a dit J'ai une demi-heure pour rentrer. Bon, écoute, fais comme si de rien n'était. D'accord. Elles ont beau avoir le droit de conduire, elles restent sous l'emprise masculine. Que pense-t-elle de ce système de tutelle Hala choisit ses mots avec précaution. On ne critique pas les lois, ni les coutumes de la monarchie. Je pense qu'en tant que femme, on a tout ce qu'il faut, à part le droit de voyager. Et il y a la question de la tutelle masculine. Mais ça doit se faire progressivement. On ne peut pas venir et dire « Allez hop, la femme peut faire tout ce qu'elle veut ». Chaque chose en son temps. Je fais confiance à mon gouvernement. Pourquoi Parce qu'ils sont sages. Ils sont sages et ils sont réfléchis. Revendiquer davantage de droits et de libertés peut s'avérer dangereux. En 2018, le royaume a fait emprisonner plusieurs militantes de la cause féminine. Toutes réclamer la fin du système de tutelle. Atoun Al-Fassi, 55 ans, professeur agrégé d'histoire qui a lutté pour la présence des femmes en politique. Ou encore Loujaïna Latloul, 29 ans. En 2014, elle avait fait parler d'elle en se filmant au volant d'une voiture. J'ai un permis de conduire émirati et je milite pour le droit de conduire des femmes. On va voir ce qui va se passer. À l'époque, pour cet acte militant, elle écope de 73 jours de prison. Aujourd'hui, Loujain et 10 autres activistes accusés de trahison risquent 20 ans d'emprisonnement. Selon plusieurs ONG, certaines auraient été torturées dans les geôles saoudiennes. Le royaume dément. En attendant d'acquérir des libertés fondamentales, les femmes s'accrochent au permis, une première bouffée d'oxygène. Aujourd'hui, à l'auto-école, les futures conductrices ont droit à un petit cours spécial maman au volant. Ça, c'est pour les bébés de 6 mois. Il faut le mettre dos au tableau de bord. Ce module est enseigné dans les auto-écoles pour hommes Non, mais ils sont en train de changer ça. Bientôt, ce sera aussi chez les hommes. Une différence de plus dans cette auto-école gérée par les femmes, pour les femmes, mais dirigée par un homme. Nous voulons rencontrer le directeur, mais il refuse de répondre à nos questions. Accompagné de sa collaboratrice, il nous reçoit pour se justifier. 
Nous enregistrons la conversation à son insu. Elle vira l'absurde. Oui, je suis le directeur de l'école, mais c'est elle qui s'occupe de tout ce qui concerne les femmes. Moi, je reste loin de tout ça. Si c'est moi qui parle, ils vont se dire « Oh mon Dieu, c'est une école de filles !» Qui c'est celui-là Il n'y a pas de femme à la direction C'est pour ça qu'elle est là. Les conventions dans sa famille lui interdisent complètement d'être filmée. Ok, d'accord. Mais euh, complètement Même si on la filme de dos Mon père m'égorgerait. Non, son père est très strict là-dessus. Attendez, que je comprenne bien. Vous, vous pouvez parler, mais pas être filmé. Et vous, vous pouvez être filmé, mais pas parler. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait faire un mix de vous deux. C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Si les femmes conduisent des voitures, elles doivent aussi pouvoir en acheter. Alors, pour accueillir cette nouvelle clientèle, Exit les vendeurs, il faut des vendeuses. Etab, 28 ans et 15 cm de talon, a été recrutée par Nissan, même si elle n'a pas encore le permis de conduire. Bonjour, vous êtes arrivée Pour se rendre à la concession qu'il emploie, Ok, je vous vois. Etab est obligé de faire appel à un chauffeur qui lui coûte environ 800 euros par mois s'engage alors une drôle de conversation. Toi, tu en penses quoi de la conduite des femmes À 33 ans, Ahmed, le chauffeur, fait partie de la jeune génération censée incarner le changement. Et pourtant... C'est difficile pour les femmes de conduire, car les femmes sont peureuses par nature. Qui a dit ça Moi Qui Mais ça se sait depuis toujours. Les femmes, ce sont des peureuses. Il leur faut un homme. Pourquoi ne pas changer de façon de penser Pourquoi persister avec cette idée Écoute, la conduite, on ne l'interdit pas. Mais pour moi, la femelle est douce. Elle ne devrait pas se fatiguer à conduire avec toute cette circulation, ces bouchons. Ce n'est pas un caprice. On ne veut pas conduire pour conduire. C'est un besoin au quotidien. Alors, OK. Ça n'a aucun rapport avec la femelle et le mâle. OK, OK, j'ai une question pour toi. Si tu as un pneu crevé, comment tu fais pour le changer C'est facile. Je vais apprendre comme toi t'as appris. Je ne te dis pas que tu ne peux pas apprendre, mais ton corps de femme ne te permettra pas de porter un pneu. C'est faux. Ton ossature est trop fragile. Idéologie et pragmatisme. Avec l'arrivée des femmes au volant, Ahmed risque de perdre une grosse partie de sa clientèle. Etape fait partie des 14 femmes à avoir été recrutées par le géant de l'automobile dans le royaume. La profession leur était jusque-là interdite. C'est le modèle standard. Elle est à combien Avec la TVA, environ 12 000 euros. Etape a le droit de conseiller les hommes. Une clientèle masculine qui n'a pas vu d'un très bon œil l'arrivée d'une femme dans la concession. Au début, c'était difficile pour les clients d'accepter que je puisse les conseiller. Mais heureusement, mes collègues masculins m'ont soutenu. Ils m'ont aidé à leur faire comprendre qu'une femme aussi pouvait vendre des voitures. Ils m'ont beaucoup aidé. Un petit parfum d'égalité homme-femme. D'ailleurs, étape d'y gagner le même salaire que ses collègues masculins. Bonjour, ça va Ça va. Comment se passe le boulot Le mois de notre tournage, elle a reçu le titre de deuxième meilleure vendeuse de la marque, derrière son confrère Mohamed. Notre sœur Etab, comme Allah le veut, est très professionnelle. J'ai peur qu'elle me dépasse. J'ai peur. Merci. Même si son père lui interdit aujourd'hui de voyager, Etab garde espoir. Un jour, elle sillonnera les routes et ira visiter la ville de Prague.